estás loco, son unas oficinas, aquí no cabemos, no, tiramos el techo, vas a ver que sí, te voy a hacer unos planos, voy a pedir. Pues se hace. Y después de eso empezamos a mirar, bueno, firmamos pagarías como si fueran autógrafos. Un ¿no? <risa> bolsón, hay que comprar equipo, para hay que las comprar. Cuatro horas que hay. Para las cuatro horas de Sky. Para las cuatro horas ya requerían de, de un estudio con todo lo que implica un estudio de televisión para transmitir en vivo. Uh -huh. bar, ¿Ayuda o, o perjudica el fútbol? Yo creo que ayuda más de lo que lo perjudica, pero de repente quita mucho tiempo. ¿no? De repente hay jugadas que, que sientes muy obvias, pero como se busca la octava repetición para ver si sí o si no, <risa> creo que sí se va demasiado al detalle. <risa> A mí me parecía como de, del diablo cuando apareció el fax. Sí. Entonces, ¿cómo sale un papel impreso? Cuando antes mandábamos de todos a los periódicos en, en, en Telex, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿Cómo? <risa> saludarlos, un placer estar de nueva cuenta en contacto todo con eh, todos ustedes y bueno, hoy con un extraordinario amigo, además de un profesional al 100% y con una eh, trayectoria ya de muchos, muchos años que vamos a platicar y vamos a, a recordar con un montón de anécdotas y de momentos y de circunstancias, Francisco Javier González, ¿cómo estás Francisco? Ay, qué gusto, a la nueva usanza, Exacto. un placer estar contigo, qué gusto de verdad, ¿cómo te va? Bien, bien Francisco, eh, pues aquí ya ya ves, eh, adaptándonos a, a, a la nueva forma de comunicación. Que es una maravilla, oye. Sí, sí, la no verdad. Nos sí. la carretera. Sí, afortunadamente. Y, y fíjate que, eh, bueno, por supuesto que la tele abierta, Francisco, que es, bueno, radio primero, uh -huh. tele abierta después tele de paga después, que es como nosotros nos hemos desarrollado durante muchos años, sí. muchos, muchos años, eh, esa nunca va a desaparecer, o sea, ni la radio ni la tele no van a desaparecer, pero este es un gran complemento, ¿no? Sí, totalmente, eh, yo, yo creo que todos estamos Toño, eh, tratando de entender hacia dónde va todo esto, ¿no? De, de repente, eh, yo creo que como la tecnología lo, lo, lo dicta desde que inició a ser lo que es antes de llegar a los medios de comunicación Ahí me decían, hay carreras técnicas que cuando las termina de estudiar el que llegó, a, el, el que entró a en el primer semestre, ya se modificó el 70% de las cosas. Cambió todo. No, en, en, en ocho semestres, en sí, nueve sí. semestres. ¿A dónde vamos a llegar? No lo sé. Que es maravilloso, que es retador, que, este, que cabe de todo. Por supuesto que sí, es una maravilla. Yo, yo, luego me voy a pensar, ¿qué hubiéramos hecho tú y yo? a los 18 años, 19, 15, cuando entramos a los medios y existiera todo lo que hay. No, no, no sé qué hubiéramos hecho. Es, es muy difícil saberlo, la verdad. Pero bueno, pero cuando entramos había radio. Había radio, por <risa> y, supuesto. Y, y había televisión, obviamente. Fíjate que a mí me encanta eh, esta, esta historia de Chucho Domínguez, uh -huh. eh, Francisco, porque, eh, bueno, sé perfectamente que tú arrancas ahí con, con Chucho Domínguez, pero para llegar a Chucho Domínguez tiene que haber pasado <risa> algo, ¿no? Pasó algo muy curioso. Eh, te, te cuento rápido a mí, eh, pues cuando estaba en la... En, en las secundarias de la primaria, pero secundaria básicamente, en vacaciones si yo no hacía mis ejercicios de máquina de escribir, mi mamá no me dejaba salir a jugar con mis cuates. Entonces tenía que echarme mis dos páginas de mecanografía que me daba una flojera tremenda. Sí. Y decía, pero ¿para qué me va a servir esto? Tú cállate ya, no, si no, no sales. Pues está bien. Y, este, y, y después, para hacerlo un poco más entretenido, empecé a copiar las crónicas de novedades del Mundial del 74. Ah, pues entonces las transcribía tal cual, pues ya me divertía, ya había algo más este, entretenido que hacer. Y después, eh, los domingos, yo era fan de escuchar a Chucho Domínguez. Tenía dos programas, uno a las tres de la tarde. Terminando el fútbol, siete. ¿no? Sí, a la hora de terminar el fútbol, mm. este, ya entraba el aire, sí, según recuerdo. Fue muchos años ya. Es que me acuerdo que ahí escuchaba los resultados. Ahí escuchaba todos. De los partidos claro. que habían jugado, se habían jugado a las 12 del día. Bueno, había corresponsales en cada estadio, lo cual era inusitado para Total. esa época. No había nadie más que lo hiciera. Pero era, la verdad, era muy, muy buena idea de Chucho. Muy buena idea. Muy, muy buena sí. idea. Que además, Además, él hereda el programa de Cristino Lorenzo, uh -huh. ¿no? que, que, que él fue su, su lazarillo en alguna etapa de su, de su carrera. 
Bueno, el, el caso es que eh, yo entonces los domingos mi única manera de dejar de jugar con mis cuates abajo en la cascarita de fútbol era, ya voy a empezar mi programa. Te cuento que yo ponía, tenía un radio, un, un jaguar rojo padrísimo, <risa> me trajeron mis papás de Estados Unidos, cuyas eh, llantas eran el vial y en el celular. ¡Ah, qué padre! Y a mí me gustaba ponerme de portero porque el poste derecho era un árbol con una Y. Entonces yo ponía el radio ahí para escuchar los partidos del Zacatepec, del Torreón, de Laguna, que eran los que jugaban los domingos por la tarde. En las 4 de la tarde. Entonces de repente venían, y era gol para, ¿no? Tampoco era nada. Entonces de repente venían delantero el que. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Cayó gol! Sí, y yo regresaba. Y se reanudaba el partido. Exacto. Bueno, la, la única manera que te digo, yo interrumpía esa cascarita era que diera la hora de escuchar a Chucho Domínguez, ¿no? Y entonces yo escribía máquina de resultados con la máquina al lado y inventaba mis crónicas, mis vestidores. Un día un tío, un tío postizo, pero más tío que los naturales, este, llegó a casa de visita y dice, ¿qué haces? No, pues mira, sabía haciendo nada, perfecto. A la segunda o tercera ocasión, que, que fue en domingo, coincidió y me había haciendo lo mismo, me dijo, oye, yo conozco a esta persona. Y, ah, Chucho Domínguez, yo no lo podía creer, sí, claro. Oye, si quieres te digo, a ver si este, pues, que lo vayas a conocer, a ver si te da chance de trabajar con él. No, bueno, yo dije, mi sueño cumplido, ¿no? Yo tenía 14 años. Y este, sí, fui con Chucho Domínguez y a las dos semanas ya estaba yo ayudando pues, a cortar los cables. Sí, sí, los claro. chavos no, entera, no entenderán qué es eso de cortar cables, ¿no? no los teletipos no, no, de las agencias. <risa> y, y ayudar en labores y poco a poco yo me fui soltando al aire, ¿no? Qué increíble, o sea, sí, la fue es que por sí. un tío. Fue por un tío y, este, y, y por mi afición al fútbol. Y porque Chucho también estaba abierto para, para recibir a los chavos, ¿no? Claro. Porque ahí, ahí llegó también este, Schwartz. Gerardo Peña. Peña. Sí. Yo creo que fuimos... Habíamos cinco o seis chavos en diferentes etapas. Sí. Este, todos muy jovencitos. Había un otoño Alejandro Reynoso, que, que luego fue el consultor de la Secretaría de Hacienda. Un tipo brillantísimo. Por, me lo encontré el otro día por ahí. Y este, pero yo no se quiso dedicar a, a todo esto. Pero sí, Fernando, Gerardo y yo empezamos con Chucho. Qué chistoso. <ríe> se fue a, a Hacienda. Es, bueno, por supuesto que... Eh, eh, vamos, cada quien va tomando sus decisiones en la vida, Francisco. Correcto. Y va encontrando el camino. Tú encontraste el camino con Chucho y luego se abrió la posibilidad de televisión por... Uy, por tocar la puerta una y otra vez. Eh, yo, yo estudio contador público porque al momento de tener que decidir qué carrera cursar, mis papás y gente cercana, eh, una que era mi segunda mamá, que era escritora de telenovelas para televisión y para radio, para la W, María Antonieta Saavedra me dice, hijo, ya estás en el radio, síguele por ahí, es un medio muy cerrado y por ahí no se te dan las cosas, no, porque hay muy pocas oportunidades, estudia otra cosa que te guste. Bueno, digamos que, lo, digamos que lo segundo que me gustaba era la contaduría. Ajá. Mira, no iba a ser médico, no iba a ser matemático, no iba a ser veterinario. Pues por eliminación dije, y además su hijo, que era mi mejor amigo, este, iba a estudiar contaduría. Entonces nos metimos a estudiar a la salle de contaduría, trabajamos en el despacho de contadores. Dos o tres veces estuve a punto de tirar la toalla. ¿Por qué? Porque no se daba a fin de cuentas la oportunidad de adeveras. ¿no? Yo con Chucho estuve mucho tiempo, pero pues como becario, casi ocho años, ¿no? Sí, ya, años. Ya, ya, ya hacía falta, ya claro, hacía falta. Sí. Y entonces, eh, después de eso, es que ya se empiezan a abrir las oportunidades para dedicarme por entero a esta actividad. Pero yo desde el primer día que entré a la universidad y se lo dije a mis padres, yo lo que quiero es no dedicarme a esto, no porque no me guste, sino porque querré decir que lo otro sí se pudo, ¿no? Exacto. Y sí se pudo. Exacto. Y además, te, te apasionaba. O sea, me apasionaba Lo otro te gustaba, sí. ¿no? La sí. contadora te gustaba, pero sí. esto, esto es lo que te apasiona. Totalmente. Pero me daba mucho miedo ir al aire. O sea, el hablar en radio, porque yo muy nervioso y... Ni pensaba yo en salir en la televisión. Y me decías, ¿cómo, cómo, cómo llegó a la televisión? Pues empiezo a, a, a tocar puertas. Algún día, Chucho Domínguez, que fue al Mundial del 78 con, con Canal 13, uh -huh. me dijo que además era, era celosísimo y muy territorial Chucho Domínguez, como, como muchos jefes lo son. Y decía, este, tú ya estás listo. Ya estás listo. Le dice a la teacher, su secretaria, teacher, comuníqueme con José Ramón Fernández. Ahí enfrente de mí, dice José Ramón, tengo aquí un muchacho que está listo ya para estar contigo en la televisión y tal, nos da una cita. Pero no, toño, yo no dormí esos 15 no, días. No, pues no. No imagínate de la emoción y ya voy a trabajar en televisión. No, pues cuí, cuí. Este, <risa> Llegamos a, a la oficina de José Ramón, nos hace pasar, le habla Chucho de mí, mira, te presento a Javier. Y... Sí, perfecto, este, vente en ocho días, hacer una prueba. Ah, una prueba, sí, 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 vente, vente. 
Llego a los ocho días yo feliz. ¿En qué consiste la palabra? Pues quién sabe, ¿no? No estaba José Luis en su oficina, estaba Jessy Espinosa, uh -huh. este es un brazo derecho durante muchos años, queridísima Jessy. Y este me dice, pues no, no, no me dijo nada. Vente en ocho días. Oh, qué la casa. Bueno, vengo en ocho días. <risa> <risa> Vuelvo en ocho días y pasa lo mismo. Oh, okay. Y a la tercera vez que voy dije, no, pues cuál prueba, no, no, me están dando a tole con el dedo, ya no voy a hacer nada. Entonces ya nunca regresé. Nunca regresé y después, como conozco a José Ramón, ya, ya de veras, es eh, trabajando el Mundial de España 82. Eran épocas muy turbulentas en Canal 13, sí. donde hubo cambios de directores a cada rato, uh -huh. de encargados de deportes. Entró Jorge Bobby, entró Ángel Fernández. Claro. Y sí, José sí. Ramón solo tenía Deporte B. Y, y, y José Ramón de repente salió y, y, y luego regresó, ¿no? Salió y regresó, sí. exacto. Pero entonces en radio me contratan a mí de una agencia de publicidad donde trabajaba Fernando Howard, uno de esos directores en, en tu DN, uh -huh. y, este, y hace dos, dos, dos vanguardas. Yo con José Ramón Fernández y el profe de Vázquez Barajes, con sí. quien yo hacía ya la hora del fútbol, él estaba. Ya no recuerdo exactamente con quién. A mí me toca todo el Mundial de España con José Ramón. Y él me dijo, terminando la Copa del Mundo, yo un día voy a regresar bien a Canal 13, y ese día vas conmigo. Este regresó a Canal 13 y pues cuí, cuí, cuí también. <risa> este, la verdad es que yo no, le, no, no lo quise buscar. Y dije, si el final se lo ofrece, pues me va a buscar a mí. Y un día Toño Moreno, que era el, dire, el jefe de prensa de Pumas de la universidad, que éramos ya amigos, nos respetábamos demasiado en ese porque ya nos respetábamos. <risa> ya nos llevamos bastante ya pesado. No <risa> me dice, oye, Alfredo Ruiz va a debutar el, este, el domingo en Canal 13. ¿Cómo? Nuestro cuate, Alfredo Ruiz, oye, qué buena onda. Dices que creo que están dando chance a, a gente nueva en, en el 13. Ah, pues ahí sí hablé. O sea, que la cita con José Ramón. Ya había regresado. Ya había regresado. Bueno, es que Exacto. Berri estuvo muy poquito tiempo, realmente, ¿no? Estuvo poco tiempo, sí. sí. Y José Ramón poco a poco también este, recuperó, posición, recuperó la, ¿no? la posición que tenía. Uh -huh. Y este, ya fui con él, me recibió la primera, me dijo, ¿dónde estabas? Pues donde siempre. Dice, bueno, te íbamos a buscar, de hecho, porque viene Canal 7 en camino. Ah, qué buena onda. Entonces, aquí sí se abre el grupo, aquí sí hay chance de que entre tú y de que entre más gente. Ah, pues padrísimo. Me acuerdo que venía, dice, pero esto, esto debe de ser, la un canal de televisión es muy complejo. Esto debe ser el 12 de octubre, que fue cuando se inauguró el original Canal 13, ¿no? Uh -huh. 12 de octubre, perfecto. Yo llegaba a la casa, Toño, prendía la tele a ver si había ya este, barras cromáticas, o si había algún movimiento, no se veía nada. Entonces yo, yo, yo iba, cada rato me reportaba, ¿no? Dice, no, ¿sabes qué? Se pasó el 20 de noviembre. Ah, el 20 de noviembre, pues está cerquita. No, ahora se pasó, y, y se iba pasando la fecha hasta que salió al aire Canal 7, que fue el 18 de mayo del 85, día de mi cumpleaños además. ¿En serio? Sí, 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 coincidió. Sí, un buen regalo, ¿no? Este, imagínate. <risa> ya, y ese día ya entra a la televisión. Híjole, que, que, no, es que es increíble, ¿no? ¿Cómo, cómo sale el camino de cada, de cada uno? Y, y bueno... No solamente entras, sino que inmediatamente te acomodas y consigues un lugar muy importante en Canal 13, ¿no? Me, me, me lo da José Ramón. Todavía es que era Imevisión. Era Imevisión todavía. Sí, sí, de sí, de sí. hecho, cuando surge Canal 7, nace Imevisión. Entonces era solo Canal 13. Y Correcto. Eso, nace el Instituto Mexicano de la Televisión. Y este, sí, yo, yo entro en el 85, lo primero que sale al aire es un, una, una notita en el previo del América Pumas del tercer partido, el de Querétaro. Ajá. Y este, a un año de la Copa del Mundo de, de México. Sí. Y ya para el Mundial, yo narro 14 partidos de ese Mundial, reporté, o sea, fue protagonistas. Fue, fue muy rápido, sí. sí. Ramón, la verdad es que sí, sí, me apoyó muy fuerte. Ah, bueno, no, o sea, además de que narraste, estabas en, en, en protagonistas. Como reportero. Pero fue todo un acontecimiento. Fue un acontecimiento. Programa. Sí, sí, la verdad es que yo creo que. Eh, Oscar Cadena, me acuerdo. Está Oscar Cadena, Silvana Galván. Silvana, exacto. Todavía está Andrew, justamente. Él entra hasta el 88, mm, sí, dos correcto. años después. Ah, Ni Víctor Trujillo tampoco está todavía. Sí, no. Pero finalmente sí se hace una, una, una composición que los años me parece han desproporcionado demasiado para mi gusto. Uh -huh. De deporte con otro tipo de contenidos. De acuerdo. ¿no? Para sentar a toda la familia en la sala. Pero sí creo que había un 70% de contenido futbolero. Con cosas maravillosas como este... Y algunas muy accidentales, como lo que no se vio en la transmisión. Sí. No, que, que eran tomas de acercamiento. Yo estaba investigando el otro día, ¿sabes con cuántas cámaras se hacían los partidos del 86? Con ocho cámaras. No es nada para... Lo, hoy, hoy hay 40 cámaras era, en un partido de Copa mundial. del Mundo. Y era mundial. Y era mundial. ¿Por qué nadie vio la mano de Maradona en la repetición? Claro. Porque eran ocho cámaras claro, nada más. Claro, claro. 
Sí, que sí, 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 fue una experiencia gratísima y que fue creciendo poco a poco cada, cada dos años. ¿no? Oye, Francisco, y, y la verdad es que, eh, bueno, es, es, es una época de crecimiento importantísima. Eh, obviamente, de, de mi visión, de todo el grupo que tenían en, en deportes ahí y que llega a su momento culminante en Sydney 2000. Uh -huh. Pero curiosamente, viene también ahí... Eh, no, no quiero decir que es el declive, pero sí es, eh, o sea, de repente, la fuga de talentos. Sí, claro, claro. O sea, porque tú estuviste ahí 14 años muy sólidos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muy, muy sólidos. Pero de repente se te presentan otras oportunidades a ti y a muchos más y ese grupo empieza a desmembrarse, ¿no? Se empieza a desmembrar, sí. Fíjate que desde, desde un poco antes de todo esto se empieza, se empieza a desmembrar. Yo hacía la cuenta... En dos años y medio se fueron 14 comentaristas a, sí, ¿no? De, claro. de, 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 de Imevisión. O sea, y te digo los nombres porque no voy a acordar de todos y, este, y no quiero que eso suceda. Pero efectivamente ese, ese punto de inflexión llega cuando ahí ya trabajábamos juntos, nos saludábamos de sí, cabina sí, claro. a cabina en Grupo Asir. Es correcto. A donde Toño Barra me invita a diseñar una estación totalmente deportiva. Uh -huh. Yo le digo, oye, Toño, este, pues, si me quieres correr, dímelo. Pues, si no, no venden un partido de Chivas en exclusiva para radio, para mí tienes una estación de radio. Si tú presentas un proyecto. Y ese proyecto involucró un sueño que yo siempre tuve. Eh, tú me conoces bien, Toño. Este, yo soy mucho de congregar, ¿no? En lo posible. Y tal vez te vas a acordar que alguna vez platicamos y tú me dijiste que sí para colaborar en una revista. Sí. Que iba a reunir a comentaristas de Televisa y de Inmedición. Me acuerdo, perfecto. Claro que sí. Bueno, Finalmente por algo ya no les permitieron uh -huh. a ustedes este, estar en ella. Pero en el radio sí lo podía conseguir. Entonces se arma una parrilla en donde estamos, además del espacio deportivo que siempre, siempre se cosió y se sigue cosiendo. A partir te felicito por tantos años de, de esa máxima calidad. Pero éramos parte de la parrilla. Era, claro, sí, claro, sí, sí. parte de la parrilla. Sí. Y, este, y llega el momento que nos vamos a Cine y me llama Toño Ibarra y me dice, eh, oye, te tengo que decir que viene un anuncio muy importante, que es la fusión de Grupo Asir con Televisa Radio. Y digo, ¿what? Digo, no se va a poder, Toño. Sí se va a poder. ¿Tú quieres? No, yo claro que quiero. Yo soy feliz acá. Yo no tengo nada con Televisa. Este, yo al contrario, siempre trato de congregar. Este, pues bueno, el caso es que ya en Cine explota la bomba. Eh, sin que lo supiéramos mutuamente, José Armón lo sabía y yo también, porque Toño Ibarra nos lo dijo por separado. Uh -huh. Pero me dijo, no le digas a José Armón que ya lo sabes, pero, pero estate tranquilo. Y, este, y, y bueno, fue, fueron los Juegos Olímpicos durísimos para mí, para, para todos en general, ¿no? el grupo de radio, el grupo de tele, donde varios compartíamos en, en ambos medios. Y, este, y hacia el final de los Juegos Olímpicos, eh, el último día, me dice José Ramón, se me hace que es la última vez que vamos a trabajar este grupo junto. Digo, ¿por qué? Dije, no, no lo veas así. Lo siento, siento que así iba a ser. Y la decisión fue mía, a fin de cuentas, ¿no? Cuando sí se pone un, un, una disyuntiva de o aquí o allá, iba creo que con José Ramón me decía una comida con Ciro Borgundi y conmigo, que era, ya, a los dos me quería convencer de, de que nos quedáramos. Me decía, ¿pero cómo vas a cambiar radio por televisión? Dije, no, no lo veas así, yo lo veo de otra manera. Voy a cambiar un proyecto profesional que tú ya cumpliste con creces. Tú ya estás en la historia de la televisión. Yo quiero hacer lo mío con un proyecto que sea propio y me, me están ofreciendo que sea el radio. Además, hay 60 personas en nómina que dependen de mi decisión. Porque Toño Ibarra me lo había dicho. Si tú dejas... Además, Toño, ti paso siempre. No, es un tipazo. ¿no? Tipazo. Me dio todo el toda apoyo. Toda la familia Ibarra. Toda la familia Ibarra. Sí, Exactamente. Sí, sí. Y me dijo, lo que tú decías lo vamos a respetar. Pero ojalá te quedes con nosotros. Bueno, la verdad es que te digo, ese apoyo yo no lo he sentido José Ramón, ni lo sentí en la televisora. Entonces, este... Y, y había 60 personas que sí me dijo, pero si decides que no, no te estoy presionando, pero sí tenemos que deshacer el concepto. Ok, pues decidí quedarme en radio, ¿no? Híjole, qué... No, fue qué, una decisión. Qué, qué difícil. Sí. Qué difícil, Francisco, la verdad. Sí, sí, fue o sea, ¿en, ¿En cuánto tiempo ahora sí que tuviste que decidir? Porque yo, yo creo que eso... Pff, tienes que estarle dando vueltas y sí, vueltas sí, y vueltas. Sí, 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 sí. Eh, eh, ¿En qué momento eh, aparece Juan Carlos Rodríguez? <risa> Juan Carlos aparece en un momento en el que... Yo estoy con Memo Choa, ¿no? otro gran amigo mutuo. Ahí en Asir. En Grupo Asir. Y este... Pues ya sabes, el cierre de cuatro horas o cinco horas. Sí, sí, ¿Cuánto sí. era? Y sabía mucho tiempo libre. Entonces yo, de repente, alguien me dice, oye, te habla una persona. Este, oye, no me conoces, soy Juan Carlos Rodríguez. Este, y quiero invitarte a desayunar. Órale. Yo creo que estaban menos de moda los secuestradores porque le dije que sí enseguida. 
no sabía qué iba a pasar. Yo ni sabía quién era. Dice, no, tengo una idea, un proyecto. Nos fuimos al Bocano de Insurgentes, ahí este, cerca del World Trade Center. Y me dice, oye, quiero poner una revista. Soy súper fan del fútbol. Mi papá se dedica este, a, a fabricar zapatos deportivos para vidas, para aviadora, tal. Somos una familia súper estable. Perfecto. Este, quiero que me ayudes a poner una revista de fútbol. Ya estoy en otra. En la que no pudimos trabajar ajá, juntos, ¿no? Ajá. No, ya estoy lleno, te puedo ir de revistas de fútbol, imagínate, pero te voy a recomendar a alguien y le recomiendo a Toño Moreno. Pasa el tiempo, me vuelve a llamar Juan Carlos. Dice, quiero verte otra vez, sale. Nos vemos, dice, este, oye, fueron vendedores de grupo Asir a la fábrica de mi papá a ofrecernos este, que patrocináramos uh -huh. algo de deportes. Me enseñaron todo, bueno, su programa, que yo lo oigo todas las tardes, que era contienda deportiva. Ah, pues mira qué mala onda. Dice, entonces yo lo, quiero, yo lo quiero patrocinar. Oye, qué bueno. No, lo quiero comercializar. Ah, pues yo, yo, yo no sé cómo se coma eso, pero este, nos preguntamos. Le digo a Toño Ibarro y a Romeo Herrera, vamos a comer con Juan Carlos. De ahí los, 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 los convenzo y déjenme comercializar el programa de contienda deportiva. Sale. Con el tiempo me lo dijo Juan Carlos, pensó que era muy sencillo. Dicen, yo con dos llamadas telefónicas vendo. No, no, no pues tú sabes que es dificilísimo sí, eso. Y un seguimiento, sí, una no. atención personalizada. No se hizo nada. Pero cuando viene la estación de, de deportes, de eso estoy hablando como un año y medio antes de que Toño me pide la estación de deportes. Ajá. Y Toño es el que me dice, oye, tu amigo aquel que iba a comercializar. Y pues por ahí anda, pues llámalo. Y Toño le invita a comercializar la estación completa para sacar el portafolio de ventas de Grupo Asir que tenían productos maravillosos en muchas estaciones. Pero muchos. Y ¿no? aquí con, con Juan Carlos, claro, el especializado. Uh -huh. Ahí empieza la relación con, con Juan Carlos. Ah, qué, qué y Toño Ibarra, te voy a contar otra cosa. Toño es el que me dice a mí, ¿Sí, ¿por qué no te asocias con él? Le dijimos, porque yo trabajo para ti. Sí, pero pues así cuidas mejor el negocio y, y tú, tú puedes también. No, digo, pues, oye, pues puede ser. Él es el que me lo propone. Y nos Mira. hacemos socios, Juan Carlos y yo. Y luego, y luego compadres. Y luego compadres, <risa> imagínate. Exacto. Y este recorrido, Juan Carlos Rodríguez, Francisco Javier González, eh, eh, después de tomar la decisión de dejar Imevisión, eh, viene a Grupo Asir. Bueno, está en Grupo Asir, uh -huh. pero luego este, emigra a Francisco. Sí, emigra. ¿Cómo se da esta...? esta? Porque yo me acuerdo que inclusive, eh, bueno, estuvo muy involucrado en su momento Alejandro Burillo. Después de eso, claro, fíjate, lo, lo que ocurre es que un año después de toda esta, 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 la ruptura con ya era TV Azteca y de, de Carlos al radio, etcétera, este, tú y Barra nos cita a Juan Carlos y a mí, vamos a comer el club de industriales y nos dice, oigan muchachos, este, no vamos a poder continuar con el concepto. Perdón. Nos salimos. Y dije, no, yo, yo quedé en mis naves, ¿te acuerdas? No, 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 pero este, es que fíjate que pues sí, la, la operación... 24 horas o 16 horas diarias de contenido en vivo, hablado. Pues es muy cara, por supuesto que es muy cara. Sí. Y había por ahí influencias también externas que como que aconsejaban, no, esto es, esto es demasiado, es lo que decía Toño Ibarra. A mí me lo dijo después en privado, dice, a ver, tú hasta que te mueras te vas a quedar en el grupo así, si ese es tu deseo. Tú no estás fuera de planes, pero, pero el concepto Todo no puede concepto. seguir. Claro, le dije, Toño, sí, sí. pues si, si yo dejé la televisión por este concepto sí. y por la gente que Imagínate. me acompañaba, pues tengo que irme a algún lado con todos ellos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, nos fuimos a Grupo Imagen, nos rentaron la, la estación y unos meses después, meses después, estamos en, en el Mundial de Corea Japón 2002 trabajando Ese, para DirecTV. Eso es lo que te iba yo a decir, porque hay, hay, un, hay un momento, yo no sé si es de quiebre, no sé si es de, 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 de crecimiento de, de todo ese concepto. Pero yo, o sea, a mí me toca Corea Japón claro. en, con la selección mexicana. O sea, yo estoy en, en Fukui, Fukui, claro. Yo estoy en Fukui. Ahí conozco a Juan Carlos en realidad y bueno, estaba Juan Carlos Rodríguez y estaba pues un grupo en, de DirecTV que era digamos pues, el mismo grupo de, de, sí, de, de sí, radio sí, 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 sí. que estaba con la cobertura de la selección mexicana. ¿no? Correcto, hacemos un programa diario de la selección sí, mexicana. Sí, exactamente. Y, y DirecTV y Canal 40 nos llaman porque al ser independientes podíamos ayudarles con la parte mexicana a todo. Sí, Entonces, sí. Este, nos encargamos de, de las transmisiones, de, porque DirecTV transmitió para Brasil, uh -huh. con un crew muy grande para Brasil, otro para México, y había un tercero en inglés. Era la Torre de Babel, divertidísimo, <risa> esa idea es divertidísimo, Antonio. Este, y, y efectivamente, ahí este, hacemos ese mundial, y de regreso, Sky 
platicando con Sky, digo, oye, ¿por qué no nos maquilan cuatro horas diarias de programación deportiva? Digo, es, esa parte de ser independientes sí. pues nos permitía ser este... Sí, trabajar con quien fuera. Exacto. Oye, sí, por supuesto. Dijo, Juan Carlos, hay que buscar los estudios. Digo, compadre, pero si no tenemos dónde quedarnos muertos, ¿cuáles estudios vamos a buscar? No, vamos a buscar estudios. Total, encontramos unos en Miramontes, ¿no? Uh -huh. Que no eran estudios, eran unas oficinas de alguna empresa automotriz, eran, eran oficinas de cobranza, algo así, que nunca llegaron y decían, mira, aquí. Dije, estás loco, son unas oficinas, aquí no cabemos, ¿no? Tiramos el techo, vas a ver que sí, te voy a hacer unos planos, voy a pedir. Pues se hace. Y después de eso empezamos a mirar, bueno, firmamos pagarés como si fueran autógrafos. ¿no? <risa> pues, ahora le hay que comprar equipo, para hay que las comprar, cuatro horas de Sky. Para las cuatro horas de, ya, ya requerían de, de un estudio con todo lo que implica un estudio de televisión para transmitir en vivo. Uh -huh. Y este, pues entramos, sale. Al poco tiempo Sky nos dice, quiero otras cuatro horas, van ocho diarias. Entonces ya ahí nace Estadio TV. Y sí, operamos ahí este, hasta que Televisa nos dice, oigan, pues mejor hagamos algo juntos, ¿no? Que esto es en el 2009. Y nace TDN. Y nace TDN, Exacto. exactamente. ¿Cómo se va desarrollando todo, no? Sí, pero no sabes cómo sufrimos. No, bueno, claro, <risa> claro. A, a final de cuentas, este, ¿cómo, ¿cómo dicen? Que si las cosas que valen la pena fueran fáciles... Cualquiera las haría. Cualquiera las haría, ¿no? Pero sí, es, es un recorrido. 2009 nace TDN. 2009. Un año antes de Sudáfrica. Un año antes de Sudáfrica y se mantiene en Miramontes. Se mantiene en Miramontes, sí. Hasta hace cuatro años, ¿Cuatro más años? o menos, que se va a Chapultepec ya como un concepto completo antes de la fusión con, con Univisión. Que, eh, y ahora llegamos a esto de la fusión de Univisión, Francisco, eh, porque, bueno, recién se dio a conocer lo de, lo de Televisa y Univisión, pero ya, eh, pues... Prácticamente todo, digo, hay algunas cosas que no, que no se fusionan, uh -huh. pero Televisa y Univisión este, hacen un gran, gran, gran grupo este, de, de dos países además, ¿no? Pero tu DN, al final de cuentas, y a ti te toca este, ser parte importantísima de eso, tu DN es el, 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 el gran inicio de toda esta fusión, ¿no? Sí, 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 por lo menos es el... Es la primera puesta en escena sin que yo esté seguro de que, de que era viendo hacia lo que recién sucedió, ¿no? Sí, de que sí. ya a nivel corporativo, empresa, con otros dos monstruos que también se, se añaden para ser la, la, la empresa más grande de contenidos en español del mundo, ¿no? Este, yo creo que eso no se, no se veía en ese momento, sí, pero, no, no, no. pero sí, efectivamente, era, era un instante en que la fusión, las sinergias implicaban sobre todo un ahorro financiero. Y, y tú lo sabes muy bien, y yo siempre lo he dicho, para mí fue dolorosísimo, porque se fue gente muy querida, se Mucha fueron gente. amigos entrañables, con algunos sigo teniendo contacto, con otros no, porque pues, la vida te va llevando por, por diferentes eh, percepciones. Pero a, a fin de cuentas era una cuestión numérica. De tres empresas haces una, pues, las dos terceras partes de la gente... Están en riesgo. Sí, porque finalmente vas a encontrar a tres personas que hacen el mismo trabajo y ya no más necesitas. ¿no? Exactamente. Ahora, eh, porque hay, hay el tercer jugador que es TDN, uh -huh. también pues hay que mezclarlo ahí en ese, en, en, claro. en, en, en ese cóctel que se hace de que se llama tu DN. ¿no? Exactamente, porque este, justo de las tres posiciones, ¿no? había tres reporteros de la América, uh -huh. había tres reporteros de Cruz Azul, había narradores para Univisión, para TDN y para Televisa Deportes que siempre se manejaron de manera independiente y este y pues sí efectivamente tuvo que venir ese, ese paso muy doloroso que a fin de cuentas implicó un crecimiento para la empresa que es a la que le servimos todos no uh -huh. eh, mis funciones también cambiaron este yo estoy feliz con lo que estoy haciendo actualmente pero este pues sí eran eran este dolores de crecimiento no, cuando creces, mira que crecimos tú y yo de estatura, ¿no? <risa> Hay momentos en que las articulaciones duelen. Sí, y sí, dolió mucho, sí. Totalmente. Y cuando, cuando te quedaste eh, al frente de, de, de lo que es todavía Televisa Deportes, uh -huh. en la cuestión de, de contenido, eh, ¿te gustó? ¿No te gustó? Digo, tú siempre has tenido esa capacidad para eh, liderar, para, este, uh -huh. para como dices, conglomerar, etcétera, etcétera, 
Pero a la vez, Francisco, es difícil porque eh, pues para de, de repente se necesita tener un carácter este, no tan bonachón. <risa> Como yo soy igual, ¿eh? Yo sí, soy somos, igual. Somos entonces, parecidos. Eh, sí. Somos parecidos. Entonces, de, debe ser complicado. O sea, de, debe ser difícil, ¿no? Te tocaron cosas difíciles, seguramente. Sí, sí, sí. Te tocaron cosas padrísimas, otras difíciles, ¿no? La, la, la propia silla en la que te sientas, pues, da toques, ¿no? Es, <risa> eh, <risa> ni modo, por naturaleza, da toques. Pero sí, efectivamente, yo te diría, eh, toda esta... Eh, evolución que tuvimos desde desde Super eh, Deportiva que uh -huh. era el grupo Asir, uh -huh. pasando por Estadio 590, por Estadio W llegando luego a TV a Estadio TV, etcétera fue con el grupo con el que yo nací y luego se fueron integrando personajes, ¿no? como la Lotarías, por ejemplo como claro. la Loca Marena uh -huh. este, pero finalmente y pasamos algunas muy duras, otras muy maduras muy divertidas, muy padres este, pero fue una evolución con el mismo grupo ¿Qué pasa llegar a Televisa Deportes? En, en primer lugar, tengo que dividir mi tiempo. ¿no? Que, que hay Paco Villa hecho una gran mano este, encargándose de TDN. Yo lo invito con Fred Howard. Oye, por favor, ocúpate por venir a Montes y yo acá y no puedo. Y este, fue una gran experiencia. Te diría, no, no me arrepiento absolutamente de nada. Este, porque me, me tocó dirigir grupos en radio. Me tocó dirigir grupos desde más o menos chavo en el canal 13, con Salvador Medal, la parte de noticieros, de deportes para trabajar después de una crisis interna que hubo terrible. Y, y después me toca todo esto. Entonces aprendí mucho. Sí creo que de repente es, es difícil querer que una tribu se comporte como la tuya de origen cuando tiene otras costumbres, otras maneras de sí. trabajar. Y, y, Pero y, y cuando se igual, han sumado tantos, ¿no? Y cuando son tantos, claro. Sí. Y, y, y la verdad es que sí hay de repente la preocupación de que pues, a todo el mundo le toque de manera equilibrada el trabajo y el ingreso. Es, es complicado, sí, 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 fue complicado. Es muy, muy, muy difícil quedar bien con todo el mundo. Esa es la, no esa es la realidad, ¿no? Son los toques que da la silla. <risa> sí, son toques violentos, la verdad. No, no, no es fácil. Oye, Francisco, eh, pasando ya a, a lo que es el tema eh, pues que más te apasiona, que es el, el fútbol, yo veo el fútbol actual y yo y, bueno pienso que eh, hay, hay mucha gente que lo critica, hay mucha gente que dice este fútbol necesita un cambio, un cambio radical, necesita ser más entretenido. ¿Tú crees que el fútbol necesita cambiar? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y desde la visión de negocio, desde la visión de intimidad del fútbol, el, el, el fútbol, a diferencia de, de otros deportes, se han negado, por ejemplo, a, a que de repente los actores porten un micrófono, ¿no? o que se escuche, como en, en, en NFL Films, que escuchas cosas maravillosas, ¿por qué? Porque, porque la liga permite que eso suceda, o de hecho, es la que lo hace. Uh -huh. ¿no? Yo creo que el fútbol sí tiene que ser más divertido. Ya lo decías tú, en, en, en épocas cuando empezamos tú y yo, pues había dos canales de televisión y listo. ¿no? Entonces, como veías uno u otro o los dos, pero, pero, pero mandaba, ¿no? había mucha influencia de, de, de esos medios. Hoy no, hoy todo está muy pulverizado. Y la oferta también lo está. Yo recuerdo a Carlos Alarraqui, que en una conferencia ese tiempo en Pachuca, decía, el, el principal enemigo del, del fútbol de las 12, o uno de los principales, es la misa de 12. Toda la gente que está en misa de 12 no está viendo el fútbol de las 12. De acuerdo. ¿No? Sí. Y, y también yo, yo te pongo el ejemplo de decir un solén, que algún día le preguntan a su, a su sí. creador, Guila Liberté, oiga, ¿cómo le hizo para tener algo que, a lo que nadie le compite? Dijo, no, perdóneme, a ver, ha costado mucho trabajo, mucha creatividad, mucho esfuerzo, pero todo el mundo le compite. Todo aquel que expenda un boleto en taquilla me está compitiendo a mí, así hay que verlo. Creo que el fútbol también tiene que percatarse de ello. Hay muchos competidores, que son los videojuegos, que son las redes sociales, que es la, la capacidad increíble de las generaciones actuales de poder hacer tres cosas al mismo tiempo. No sé si todas con gran concentración, pero, pero están en una segunda pantalla y estás chateando y, este, y, y, y está costando trabajo. El fútbol creo que sí. A ver, Toyo, si yo te hablo del, del fútbol de los 70 de los 80, contra Atlanta, el que yo iba a ver cuando jugaba en segunda división con camisetas remendadas, sí. pero tenía Crescencio Sánchez y tenía... Había cuatro o cinco figuras aún jugando en segunda división que eran referentes del club, ¿no? Hoy creo que todo, to, también eso se ha pulverizado. En el fútbol mexicano creo que faltan figuras, figuras por las que tú pagas un boleto para sentarte a ver a Miguel Marín. No, no quiero ser el viejito del balcón de Plaza César, no. Pero sí creo que, o, otra vez apelando a Carlos Alarraqui, el cine es casting. Hmm. Yo voy a ver la película porque sale Julia Roberts. No sé de qué se trata, pero sale ella. O sale Tom Cruise, o sale el que tú quieras, sí, el actor sí. preferido. 
en el fútbol creo que está faltando eso. Cómo crearlos en un eh, mundo de tan alta competencia este, en la cancha, no lo sé, pero se tiene que hacer. Faltan figuras. Faltan figuras, falta crear figuras. Y creo que falta vocación de mediano plazo en los directivos. Uh -huh. Que salvo en rosas, excepciones, impacientan muy rápido y cambian proyectos. Cambian proyectos, cambian técnicos, cambian jugadores. Eh, eh, vamos, un, 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 un futbolista, ahorita dijiste Crescencio, uh -huh. me quedé pensando, es que Crescencio Sánchez, ¿por qué era conocido? Pues porque se pasó 10 años en el Atlante, ¿no? Claro. O sea, si tú aguantas a un futbolista X cantidad de años y no lo quieres vender después de dos temporadas, ¿no? Que además ahora son temporadas cortas, claro. entonces, este, pues no hay forma de que te acostumbres. Y, pues, a ver, Francisco, nosotros en los 60 altos, principios de los 70, no sabíamos todas las alineaciones. Exacto, porque eran las mismas. Exactamente. ¿No? Bueno, a mí me pasa hoy, Toño, cuando narras los segundos tiempos de los partidos. Dices, ¿de veras? ¿Con cinco cambios por equipo? Y es otro partido. Es otro partido. O sea, además, con esa situación claro, de la pandemia, ¿no? Claro, por supuesto que es otro partido. Te las sabías de memoria, ¿cierto? Te, todas las alineaciones te las sabías de memoria. Sí. Y ahora te cuesta trabajo, la verdad. Y, y mira que estamos metidos este, a full. Claro. Sí, Imagínate sí, sí, sí. El, el aficionado y, y, y más el aficionado ocasional. ¿Cómo engancharlos, no? ¿Cómo decir...? Esto es lo que tienes que ver hoy. Claro, si, si tú, tú me dices, bueno, es una América Chivas, ah, pues sí. Claro. Por supuesto, no, no, no vamos, no, 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 no vas a tener dificultad para venderlo. Pero cómo vender todo el concepto del fútbol mexicano, ¿no? Yo creo que sí hay que trabajar muy fuerte en eso. Yo creo que sí, porque además es, es ver la televisión, pero el ver la televisión también implica que eres aficionado a un deporte. Sí. Y, y que eres atlantista toda la vida como tú. Sí. Sí. Hoy, 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 hoy encuentro más dificultad para que los chavos abracen, salvo equipos internacionales, que ahí este, en cierto núcleo de la población pues se voltea mucho hacia el fútbol extranjero, para lo cual requiere esta división de paga, tener un nivel socioeconómico de, 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 de cierta altura, etcétera, etcétera. De acuerdo, pero ahí, te, ahí digamos que el, el, el ofrecimiento, el, el, el ver a Messi o el ver a Cristiano Ronaldo, o el ver a Sergio Ramos, pues es este, esos son los ganchos que necesitas, claro, no vas a tener esos niveles, pero uh -huh. necesitas ese tipo de ganchos. ¿no? Claro, el casting otra vez. ¿no? El casting, totalmente de acuerdo, me, me gustó ese concepto, fíjate. ¿El bar, el bar ayuda o, o perjudica el fútbol? Yo creo que ayuda más de lo que lo perjudica, pero de repente quita mucho tiempo. No, de repente hay jugadas que, que sientes muy obvias, pero como se busca la octava repetición para ver si sí o si no, <risa> creo que sí se va demasiado al detalle. Y, 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 el, y el bar fue creado para eh, corregir cosas que fehacientemente sean errores arbitrales que se puedan demostrar con una repetición. Hoy no, hoy se le buscan tres pies al gato y este, no, siete pies al gato y, y pectorales a las culebras. <risa> ¿No, crees, ¿No crees, Francisco, que tendría que pedirlo el técnico? Puede ser, no sé, sí, retar como en el tenis, como, como, en, como el en el americano. Como en el americano. Yo, yo creo que hay faltas que ni el propio técnico podría ver desde la banca y que sí tienen ni que modo. ser para seguir de oficio. Ni modo, ¿No? ni modo. <risa> sí, no, no lo sé, es, es un buen tema. Yo, yo creo que no, yo creo que, que, que si hay quien está revisando arriba, más allá de la visión de un técnico que está a 70 metros de la portería, ¿no? 60 metros de la portería, sí, claro. este, si es por impartir justicia, yo no veo que, que lo haga la gente del bar, pero que lo haga más rápido. Que lo haga más rápido. Y que no nos confundan, porque hoy, hoy, hoy una cosa es mano, mañana otra cosa no es mano, sí. hay muchos cambios a nivel FIFA también, ¿no? Ah, pero es que eso también es una bronca, ahí viene otro cambio. De las manos, ahora otra vez si es una mano ofensiva ya eh, a lo mejor no se marca, entonces lo están cambi y cambi, también ese es un problema, sí, sí, pero eso sí, ya sí. viene de, de FIFA. Viene desde FIFA, exactamente, así que yo creo que la FIFA está desesperada porque, porque se percata de esa falta de entretenimiento y de esa falta de justicia y del dinero que está en juego cada vez que alguien pierde injustamente. Pero a la larga lo primero es el espectáculo, es la trama y es el casting, que el partido esté bueno, quién lo juega y cómo lo hace. Y lo sí. otro yo creo que son accesorios nada más, ¿no? Francisco, MLS y Liga MX, mm. ¿sí se pueden fusionar? ¿Sí existe la posibilidad, mm. desde tu punto de vista, real de que haya una fusión? Porque una cosa es jugar contra ellos, ¿no? Claro. Y, y inventar torneos, un torneo acá, otro torneo acá, vamos a jugar cuatro, contra, cuatro de MLS contra cuatro de, de la Liga MX. No, no, no. Fusionar. ¿Existe realmente la posibilidad de que se fusionen? 
Yo, yo creo que no. O sea, de, de inicio geográficamente las distancias son tremendas. Ah, puedes hacerlo por grupos y divisiones y hacer un, un grupo donde esté el Toronto FC y el Seattle y otro donde esté el Mérida y el... ¿Cómo le vamos a hacer, no? Uh -huh. el, el cruce de grupos. Este... Por lo menos en, en, en el chip con el que hemos crecido nosotros no se puede. La FIFA nunca lo permitió geográficamente de distancias eh, tremendas. Pero sí veo una gran necesidad de la Liga MX por tomar ejemplos de lo que pasa en, en Estados Unidos. Fíjate que hace poco hablaba eh, en un Versus Digital con Gonzalo Pineda. Y le decía, pero platícame cómo va la MLS, cómo la comparas con la Liga MX. Me dijo algo que me pareció interesantísimo. Dice, en la MLS tienen la mira fija en lo que están buscando. En México de repente hay 2011, ¿no? La regla de repente no hay 2011, de repente se llama apertura y clausura, de repente se llama invierno y verano. Empezamos a brincar. De repente repesca, de repente no hay repesca. Sí, sí. Entonces dice, la verdad es que son una demanda, son tremendas. En Estados Unidos lo que está pasando es que los propietarios de equipos son billonarios. Billonarios con capacidad de influencia en otros ámbitos, de la comunicación, de la cuestión inmobiliaria. Y esos no, 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 no cambian este demasiado las cosas. Tienen paciencia. Él dice el nivel que, que hay en México sí es superior. Las fuerzas básicas no se comparan. El MLS sigue buscando por dónde. Después de 26 años de día con esta que recién empezó. Pero este, pero sí los niveles diferentes también. A ver qué, qué termina diciendo con CACAF, ¿no? Respecto a esos torneos donde de repente nos llevamos alguna sorpresa como la de León que este año este, que queda eliminado. Pero una fusión como tal... Por el lado económico se me antojaría pensar en el fútbol mexicano. Por el lado de aficionado no se me antoja tanto. Creo que hay que generar rivalidades que, que tardarían tiempo en darse, ¿no? Para que sean atractivos, salvo con el LAFC o el sí, Galaxy, sí. que ya hay cierto roce. Pues con los demás como que no te dicen nada todavía. Creo que es algo que hay que alimentar mucho y no lo veo cercano a plazo. No, no lo ves, no lo ves cercano. No. Es que a mí me parece eh, como... Digamos, ver, tienes que hacer todo un plan, todo un concepto y, y, y este, convencer a mucha gente para hacerlo, etcétera, etcétera. Pero yo, como yo lo vería, uh -huh. sería dejar 15 equipos de la Liga MX y 15 equipos del MLS y todos los demás en un segundo, segundo grupo, nivel. ¿no? En un segundo grupo buscando ascender a ese... A ese torneo binacional de 30 equipos, ¿no? No lo sé, no lo sé. Puede es, ser. Es, digo, Porque puedes fíjate, tirar mil ideas, ¿no? No, pero está muy interesante. Además, la MLS tiene 32 equipos, quiere llegar a 36 sí, en muy poco tiempo. Sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que en términos generales deja tranquilos a los billonarios de la MLS? Que haya estabilidad. No dependes de un descenso para que pierda tu, tu franquicia el 90% del valor. Claro. ¿no? Ahí también va ligado a todo esto. Sí, sí, sí. No te vas. No te vas a, que, otra, a otra división. De que se le está moviendo, se le está moviendo. Sí, es no, interesante. No, no, no. Es, es sí. un tema bien, bien interesante. Y bueno, ya, 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 ya veremos en, en qué termina. Francisco, para, para concluir, eh, no, no hay duda acerca de eh, pues este camino que ha llevado el... Bueno, obviamente tú de N, pero todo lo que es el medio tradicional de, 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 de radio, de televisión, lo que hemos conocido durante toda la vida. ¿Te gusta lo que está pasando en, en la cuestión digital? ¿Y hasta dónde crees o hasta dónde ves que pueda llegar esto como, como parte de, pues ya, bueno, es que ya lo es, ¿no? De, 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 del día a día de, de todos nosotros. Aún de nuestra edad, pues sí. ya siempre estamos en redes y estamos pues en claro. el Twitter y estamos no sé qué. ¿Hasta, hasta dónde puede, puede llegar o hasta dónde crees que va a llegar? Yo creo que va a llegar a lugares que hoy no nos imaginamos, pero va a seguir creciendo y me parece maravilloso. Fíjate, con esta, con esta fusión de, de, de Televisa y de Univisión, pues se, se está tratando de conquistar a cuántos, 600 millones de, este, sí, de claro. hispanohablantes. Sí, 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 por supuesto. Eso me parece que como medio de comunicación nos da unas oportunidades brutales. Y lo importante, a fin de cuentas, es que hay un contenido que tú repartes en diferentes plataformas con el lenguaje que corresponde a cada una de ellas. Entonces yo te diría este, que además lo decía el señor Azcárraga este, en la presentación, ¿qué vamos a hacer? Más y mejores producciones. En todo sentido. ¡Wow! Entonces... Eh, sí. Yo creo que justamente la invitación digital a todo lo que ha cambiado es la que permite pensar así globalmente y tendremos cambiados el chip todos y no nada más los de nuestra edad o más grandes o más chicos. 
todos. Hay ah, no, que conquistar supuesto. audiencias de todos lados. ¿no? No, y, si, y si no te quedas, no, no, sí, no, no hay duda. Exacto, no hay duda. Exacto. Hay que hacerlo, hay que hacerlo y hay que disfrutarlo además. Claro. O sea, yo, yo pienso que no hay que tener miedo. O sea, de, 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 de entrar a YouTube, de entrar a, 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 a Face, de entrar. Pues hay que disfrutarlo, ¿no? Por supuesto. Prácticas como esta, ¿Sí? que yo estoy disfrutando mucha, mucho. Pues esta es, 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 es digital. Exacto. Claro, la carretera se amplía a 20 mil carriles, ¿no? A toda velocidad. A toda no, velocidad. Está padrísimo. A toda velocidad y hasta, como dices, quién sabe hasta dónde. Quién sabe hasta dónde. Bueno, tú, tú acuérdate, <ríe> a mí me parecía como de, del diablo cuando apareció el fax. Sí. Es como sale un papel impreso cuando antes mandábamos datos a los periódicos en, en, en Telex, ¿no? Exactamente. ¿Cómo? Y luego el internet, no, de verdad. Nos acostumbramos muy rápidamente muy a rápido. todo eso, ¿no? Porque sí. nos ha mejorado la vida. Sí. Creo que eso también. Ojalá. Francisco, por favor, muchísimas gracias por acompañarnos. Hombre, con mucho gusto. Estamos haciendo, ya sabes, la conexión. La conexión está maravillosa. <risa> está buenísima. De verdad, muchas gracias, Francisco. Y, y bueno, todo lo que, lo que viene a continuación me parece que es bien atractivo con, eh, pues con esto que estamos viviendo de tu DN, con, eh, por supuesto, pues todos los planes y todas las, eh, todos los grandes eventos, porque a final de cuentas, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, la televisión eh, no, no morirá. No, no morirá. Pero necesita de ciertas características. Y una de esas características es el vivo. O sea, Juegos Olímpicos, transmisiones en vivo. Mundial de Fútbol, transmisiones en vivo. Este, serie Mundial, en vivo. Super Bowl, en vivo. Eso es lo que necesitas. Sí. Como tele abierta, ¿no? Absolutamente. Yo te voy a contar una experiencia que tuvimos con la Liga de Francia. Que la tuvimos poquito antes de que se fuera Memo Ochoa a la Liga Francesa, en uh -huh. TDN. Uh -huh. Que dice, pues, no importa mucho la Liga Francesa en México, seguramente. Bueno, cuando diferimos por necesidad de que se colgó la programación, diferimos cinco minutos un partido de la Liga Francesa, no sabes la cantidad de llamadas que empezaron a llegar a la redacción. Sí. Diciéndonos de todo. Sí, la gente, el deporte y tú y yo lo queremos en vivo. En vivo. Y si es así de grande la pantalla, mejor. mejor. Y si es con los coches y la familia, mejor. Sí, Eso es señor que no se va a perder. Eso no se va a perder nunca. Francisco, muchas gracias. Un placer, Toño. Muchas gracias, gracias. Y ya lo saben, amigos, los esperamos en el siguiente capítulo. Todos con Toño en este canal. Gracias. Abrazo. 